హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ టెన్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కరెంట్ అఫేర్స్ని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూసి నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ వన్ ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఆప్షన్స్ అక్టోబర్ పది అక్టోబర్ పదకొండు అక్టోబర్ పన్నెండు అక్టోబర్ పదమూడు ఆన్సర్ అక్టోబర్ పది ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ పదిన ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం జరుపుకుంటారు ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య విద్య అవగాహన మరియు సామాజిక కలంకాలకు వ్యతిరేకంగా వాదించడం అంతేకాకుండా నూట యాభై మందికి పైగా దేశాలలో సభ్యులు మరియు పరిచయాలతో ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య సంస్థ అయిన వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్ చొరవతో దీనిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జరుపుకున్నారు సో దీని యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే ఆత్మహత్యల నివారణ అంటే వీళ్ళంతా కలిసి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క మానసిక పరిస్థితులు అలాగే ఏంటి అంటే పరిచయాలు పెంచుకొని మాట్లాడుకుంటారు సో అయితే దీనివల్ల వాళ్ళకంటూ ఒక రిలీఫ్ అంటూ వచ్చి ఈ ఆత్మహత్యల నివారణ అనేది తగ్గుతుంది సో అయితే దీన్ని ప్రతి అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా అక్టోబర్ పదిన జరుపుకుంటారు నెక్స్ట్ ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ను నిప్పాన్ ఇండియా మ్యూచువల్ ఫండ్గా పేరు మార్చబడింది మహేంద్ర మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎల్ఐసి మ్యూచువల్ ఫండ్ రిలయన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆన్సర్ రిలయన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ రిలయన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ నిప్పాన్ ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్గా పేరు మార్ పేరు మార్చబడింది అంటే ఒకప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్ రిలయన్స్ది నిప్పాన్ ఇండియా మ్యూచువల్ ఫండ్గా ఓకేనా జపాన్కు చెందిన నిప్పాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రిలయన్స్ క్యాపిటల్ నుండి రిలయన్స్ నిప్పాన్ లైఫ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ డెబ్బై ఐదు శాతం వాటాను కొనుగోలు చేయడంతో ఈ పేరు మార్పు వచ్చింది సో అంతేకాకుండా నిప్పాన్ లైఫ్ రెండు వేల పన్నెండులో ఇరవై ఆరు శాతం వాటాను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా రిలయన్స్ ఏఎంసిలోకి ప్రవేశించింది మరియు ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు శాతం వాటాను కలిగి ఉంది అంటే ఇది అతిపెద్ద ప్రమోటర్గా కూడా నిలిచింది థర్డ్ వన్ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీల అభివృద్ధికి రసాయన శాస్త్రంలో ఎంతమందికి నోబెల్ బహుమతి లభించింది ఆప్షన్స్ ఐదుగురు నలుగురు ముగ్గురు ఇద్దరు ఆన్సర్ ముగ్గురు రసాయన శాస్త్రంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది నోబెల్ బహుమతి జాన్ బి గుడేనఫ్ ఎం స్టాన్లీ వైటింగ్హామ్ మరియు అకీర యోషినోలకు లభించింది పేర్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వారికి లిథియం అయాన్ బ్యాటరీల అభివృద్ధికి అవార్డు లభించింది దేనికి లిథియం అయాన్ బ్యాటరీల అభివృద్ధికి బ్యాటరీలు రోజువారీ ఉత్పత్తులైన స్మార్ట్ ఫోన్లు ల్యాప్టాప్లు మరియు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కూడా శక్తినిస్తాయి నెక్స్ట్ తొంభై ఏడేళ్ల వయసులో నోబెల్ బహుమతి పొందిన అతిపెద్ద వ్యక్తి ఎవరు అకీర యోషినో స్టాన్లీ వైటింగ్ జాన్ బి గుడెన్ ఆఫ్ జాన్సన్ జాన్ బి గుడెన్ ఆఫ్కి అవార్డు వచ్చింది అంటే అతిపెద్ద వయసులో కూడా తొంభై ఏడేళ్ల వయసులో నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది జాన్ బి గుడెన్ ఆఫ్కి నెక్స్ట్ ప్రపంచ పదిహేనవ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది ఎవరు స్థివి కిమ్ స్టార్ సిమోన్ బైల్ స్మితి జాన్ కుమిలాన్ ఆన్సర్ స్టార్ సిమోన్ బైల్స్ జర్మనీలోని స్టూట్గార్డ్తో ప్రపంచ జిమ్నాస్టిక్ జట్టు గోల్డ్ను అమెరికా గెలుచుకోవడంతో యుఎస్ జిమ్నాస్టిక్ స్టార్ సిమెన్ బెల్స్ పదిహేనవ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది ఈ విజయంతో సిమోన్ ఫైల్స్ ఈవెంట్ యొక్క అత్యంత అలంకరించబడిన మహిళ అవుతుంది అంతేకాకుండా ప్రపంచ జిమ్నాస్టిక్ ఛాంపియన్షిప్లో యుఎస్ జిమ్నాస్టిక్ స్టార్ సిమెన్ బైల్స్ రికార్డు ఇరవై ఒకటవ పథకాన్ని గెలుచుకున్నారు అయితే బిల్స్ యొక్క పదిహేనవ కెరీర్ బంగారు పథకం ఆమెకు మొత్తం ఇరవై ఒక్క పథకాలను తెచ్చిపెట్టింది ఇది ఆమెకు పదిహేనవ కెరీర్ సో ఈ కెరీర్లో ఆమెకు ఇరవై ఒక్క పథకాలు వచ్చాయి సో అయితే ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో ఒక మహిళ అత్యధిక పథకాలు సాధించిన రష్యన్ జిమ్నాస్టిక్ స్వత్ స్వత్లాన కర్కే కర్కీనాతో టైను బద్దలు కొట్టింది పేర్లు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన మొదటి మహిళా క్రీడాకారిణి ఎవరు స్మృతి మండన దీప్తి శర్మ పూనం రౌత్ మితాలీ రాజ్ ఆన్సర్ మితాలీ రాజ్ భారత మహిళా క్రికెట్ కెప్టెన్ మితాలీ రాజ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఇరవై ఏళ్లకు పైగా కొనసాగిన తొలి మహిళ తొలి మహిళా క్రీడాకారిణి 
అలాగే వడో ధరలో జరిగిన తొలి వన్డేలో దక్షిణాఫ్రికా మహిళలపై ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో భారత్ కు అత్యధిక ఆధిక్యత సాధించిన సమయంలో ఆమె ఈ గంత సాధించింది ఓకేనా జాగ్రత్త తొలి వన్డేలో దక్షిణాఫ్రికా మహిళలపై ఎనిమిది వికెట్లు తేడాతో ఎనిమిది వికెట్లు తేడాతో భారత్ కు ఆధిక్యత సాధించింది ఈమె అలాగే జూన్ ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిన ఐర్లాండ్తో వన్డే వన్డేలో అరంగటం చేసిన మిథాలి యాభై ఓవర్లో ఫార్మాట్లో ఇరవై సంవత్సరాలకు నూట ఐదు రోజులు పూర్తి చేసింది కుడి చేతి వాటం బ్యాట్స్మెన్ ఇప్పటి వరకు రెండు వందల నాలుగు వన్డేలు ఆడింది అత్యధికంగా ఒక మహిళ నెక్స్ట్ ఇటీవల ఏ దేశ మహిళలను సాయుధ దళాల్లో పనిచేయడానికి అనుమతినిచ్చింది ఆప్షన్స్ పాకిస్తాన్ చైనా సౌదీ అరేబియా శ్రీలంక సౌదీ అరేబియా ఆల్ట్రా కన్జర్వేటివ్ రాజ్యంలోని మహిళలను సాయుధ దళాల్లో పనిచేయడానికి అనుమతించినట్లు సౌదీ అరేబియా బుధవారం ప్రకటించింది ఈ చర్య రాజ్యంలో మహిళల హక్కులను పెంచే లక్ష్యంతో వరుస చర్యల్లో తాజాది ఇది ఈ జాబితాలోనే సో అలాగే మహిళ హక్కులను విస్తృతం చేసే లక్ష్యంతో కొన్ని సంస్కరణలను రాజ్య వాస్తవ పాలకుడు క్రౌన్ ప్రిన్స్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ ఆమోదించారు నెక్స్ట్ కింది వాటిలో ఫిజిక్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నోబెల్ బహుమతి గెలుచుకుంది ఎవరు నేమ్స్ జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఫ్రాన్స్ హెచ్ ఆర్నాల్డ్ జార్జ్ పి స్మిత్ సర్ గ్రోగ్ గ్రోగోరి పి వింటర్ నెక్స్ట్ వన్ విలియం కెలిన్ జూనియర్ సర్ పీటర్ రాట్లిఫ్ మరియు గ్రేగ్ సెమెంజ్రా నెక్స్ట్ జేమ్స్ పీబుల్స్ మిచెల్ మేయర్ మరియు డిడియర్ క్యూలోజ్ నెక్స్ట్ జాన్ బి గుడెనఫ్ స్టాలీ వైటింగ్హ్యామ్ మరియు అకీరా యోసినో ఇక్కడ భౌతిక శాస్త్రంలో వచ్చాయి రసాయన శాస్త్రంలో వచ్చాయి అలాగే వైద్య శాస్త్రంలో కూడా ముగ్గురు చొప్పున మొత్తం బహుమతులు వచ్చాయి సో అయితే క్వశ్చన్ అండ్ దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి జేమ్స్ పీబుల్స్ మిచెల్ మేయర్ మరియు డిడియర్ క్యూలోజ్ వీళ్ళకి భౌతిక శాస్త్రంలో బహుమతులు వచ్చాయి నోబెల్ బహుమతులు భౌతిక శాస్త్రంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది నోబెల్ బహుమతి సంయుక్తంగా ఒకటి సగం జేమ్స్ పీబుల్ సంయుక్తంగా మిచెల్ మేయర్ మరియు డిడియర్ భౌతిక విశ్వోద్వ సైద్ధాంతిక ఆవిష్కరణలు మరియు ఇతర సగం కనుగొన్నందుకు కూడా లభించింది వీళ్ళకి నెక్స్ట్ గ్లోబల్ కాంప్టివెన్స్ ఇండెక్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆర్థిక వ్యవస్థ అగ్రస్థానంలో ఉంది అంటే ఏ దేశం ఉంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ స్విట్జర్లాండ్ డెన్మార్క్ సింగపూర్ దీనికి సంబంధించిన బిడ్స్ నిన్న కూడా రిపీట్ అయ్యాయి సో జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోండి సింగపూర్ ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది స్కోర్తో సింగపూర్ గ్లోబల్ కాంప్టెన్స్ ఇండెక్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అగ్రస్థానంలో నుంచి అమెరికాను రెండవ స్థానానికి నెట్ట వేసింది సో అయితే ఫస్ట్ ప్లేస్లో సింగపూర్ ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ ప్లేస్లోని అమెరికా ఉంది భారత్ థాయిలాండ్ మధ్య ఎనిమిదవ జాయింట్ కమిషన్ సమావేశం ఎక్కడ జరుగుతుంది బెంగళూరు ముంబై ఢిల్లీ హైదరాబాద్ ఢిల్లీలో జరుగుతుంది భారతదేశం మరియు థాయిలాండ్ మధ్య ఎనిమిదవ ఉమ్మడి కమిషన్ సమావేశం ప్రస్తుతం న్యూఢిల్లీలో జరుగుతుంది అలాగే ఈ సమావేశానికి విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ సహా అధ్యక్షులు మరియు థాయిలాండ్ విదేశాంగ మంత్రి డాన్ ప్రముద్వి నాయని ప్రదర్శిస్తున్నారు ఈ సమావేశం తర్వాత అనేక ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకునే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ భారతదేశం దృష్టి లోపాన్ని ఎంత శాతం తగ్గించింది యాభై ఐదు శాతం యాభై నాలుగు శాతం యాభై మూడు శాతం యాభై రెండు శాతం యాభై రెండు శాతం తగ్గించింది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ నిర్దేశించిన ఇరవై ఐదు శాతం లక్ష్యాన్ని అధిగమించింది భారతదేశం దృశ్య బలహీనత యొక్క ప్రాబల్యాన్ని సుమారు యాభై రెండు శాతం తగ్గించింది అయితే జాతీయ అంధత్వం దృష్టి లోపం సర్వే రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఆర్పిఐ సెంటర్ సహకారంతో ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఈ సర్వేను నిర్వహించడం జరిగింది సో ఇందులో తేలింది యాభై రెండు శాతం అలాగే 
ఇది ఇరవై నాలుగు రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో నిర్వహించబడింది సో అయితే దాదాపుగా ఒకటి పాయింట్ పదకొండు లక్షల మందిని పరీక్షించారు అయితే రెండు వేల ఆరు ఏళ్ళు ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ చేసిన జాతీయ అంధత్వ సరియ నివేదిక దృష్టిలో ఒక ప్రాబల్యాన్ని నమోదు చేసింది సో దీన్ని బట్టి ఫర్దర్గా వాళ్ళు మూవ్ అవడం జరిగింది సో ఇప్పటికీ అయితే ఒకటి పాయింట్ పదకొండు లక్షల మందిని వీక్షించడం జరిగింది సో అయితే మొత్తంగా చూసుకుంటే యాభై నాలుగు శాతం అనుకు యాభై రెండు శాతం నెక్స్ట్ భారతదేశంలో డయాబెటిక్ రెటినోపతి ప్రాబల్యం ఎంత శాతం ఉంది పదిహేను పాయింట్ తొమ్మిది శాతం పదిహేడు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం పదహారు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం యాభై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఆన్సర్ పదహారు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం డయాబెటిక్ రెటినోపతి యొక్క ప్రాబల్యం పదహారు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఉండగా దృష్టి ప్రాబల్యం ఉందని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క మొదటి జాతీయ డయాబెటీస్ అండ్ డయాబెటీస్ రెటినోపతి సర్వే రెండు వేల పదిహేను నుంచి పంతొమ్మిది సర్వేలు అయితే వెల్లడించింది అయితే తేలికపాటి రెటినోపతి ప్రాబల్యం సుమారు పదకొండు పాయింట్ ఎనిమిది శాతంగా ఉందని సర్వే వెల్లడించింది సో అయితే ఈ సర్వేలో చేయబడిన జనాభాలో డయాబెటీస్ ప్రాబల్యం పదకొండు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం నమోదైందని తెలిసిన డయాబెటీస్ యొక్క ప్రాబల్యం ఎనిమిది పాయింట్ సున్నా శాతం ఉంది అలాగే ఈ ఏదైతే మంత్రిత్వ శాఖ ఉందో ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఆర్పిఐ సెంటర్ కలిసి అంటే మొత్తం ఇరవై ఒక్క జిల్లాలను చేర్చి ఈ భారీ సర్వేని అనేది నిర్వహించింది నెక్స్ట్ ప్రపంచ పోటీతత్వ ర్యాంకింగ్లో బంగ్లాదేశ్ స్థానం ఎంత నూట ఆరు నూట ఐదు నూట నాలుగు నూట మూడు ఆన్సర్ నూట ఐదు ప్రపంచ వార్షిక ప్రపంచ పోటీతత్వ సూచిక కోసం సర్వే చేసిన నూట నలభై ఒకటి దేశాలలో బంగ్లాదేశ్ రెండు స్థానాల తేడాతో నూట ఐదవ స్థానంలో నిలిచింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు బిట్స్లోనే జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి నేమ్స్ కూడా చాలా చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి అలాగే అంటే ఎవరెవరికి బహుమతులు వచ్చాయి భౌతిక శాస్త్రం రసాయనిక శాస్త్రం వైద్య శాస్త్రంలో ముగ్గురికి ముగ్గురు చెప్పిన బహుమతులు ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళ పేర్లు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నాయి చెక్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా థ్యాంక్స్